தாம் ஆட்சிக்கு வந்த முதல் ஒரு வருட காலத்தில் எந்த நலத்திட்டங்களையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்று பலரும் தம்மை குற்றம் சுமத்தியதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் தற்போது ஐந்து வருட ஆட்சி காலத்தில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் யாழ் மாநகர சபை கட்டடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இந்த கருத்தை வெளியிட்டார் குறிப்பாக வடக்கிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கி அபிவிருத்தி பணிகளை முன்னெடுத்து வருகின்ற அதே நேரத்தில் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கான அரசியல் தீர்வை காண்பதற்கான முயற்சிகளையும் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றோம் இவ்வாறு தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வு உட்பட வடக்கில் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கும் முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்கி எங்களுடன் கைகோர்த்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் இன்று யாழ்ப்பாண நகர மண்டபத்தின் அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டுள்ளோம் இங்கு அமைக்கப்படவிருக்கும் நகர மண்டபம் மிகவும் ஒரு அழகிய மண்டபமாக இருக்கப் போகின்றது என்பதை இங்கு நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் யாழ்ப்பாணம் இலங்கையின் கலாச்சார பூமியாக இருக்கின்றது அதில் நல்லூர் தமிழர்களின் கேந்திர பிரதேசமாக இருக்கின்றது நல்லூர் கோயில் எந்த அளவிற்கு அழகிய நிர்மாணமாக எழுந்து நிற்கின்றதோ அதேபோல இந்த நகர மண்டப கட்டடத்தையும் அழகான எளிமையான கட்டடமாக அனைவராலும் போற்றக்கூடிய கட்டடமாக இது கட்டி எழுப்பப்படும் இந்த கட்டடமானது வறுமனை எழுப்பப்படும் கட்டடமல்ல உண்மையிலேயே ஒரு புதிய யாழ்ப்பாண நகரை கட்டியெழுப்புவதற்கான மாபெரும் திட்டத்தின் அங்கமாகத்தான் இந்த கட்டடம் கட்டியெழுப்பப்படுகின்றது உண்மையிலேயே இந்த கட்டடம் ஒரு யதார்த்தபூர்வமாக இந்த இடத்திலே யாழ் மாநகர முதல்வர் இல்லாவிட்டால் அமைந்திருக்காது ஏனெனில் அந்தளவிற்கு நகர முதல்வர் இந்த கட்டடம் எப்போது வரப்போகின்றது எப்போது நிதி ஒதுக்கப் போகின்றீர்கள் எப்போது ஆரம்ப வேலை செய்யப் போகின்றீர்கள் என்று எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் தொந்தரவு கொடுப்பார் இதனை என்னிடம் கேட்பார் அதேபோல் அமைச்சிடமும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் இப்படியாக இந்த யாழ் மாநகரத்தை கட்டியெழுப்பும் பணி நடைபெறுகின்ற நிலையில் அவரை பாராட்ட வேண்டும் இவ்வாறானவர்கள்தான் இவ்வாறான முயற்சியின் போது எங்களுக்கு கட்டாயமாக தேவையாக இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறானவர்கள் கைகோர்த்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் என குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இந்த மாநகரம் யுத்தத்தின் காரணமாகத்தான் சிதைவுக்குள்ளாகியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் நாங்கள் இந்த மனநிலையை மாற்றுவதற்கு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் அதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருந்தோம் இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்